بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحباد والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله سنحن نرنيا صحوة رمالي رتشي راكلي صحة رورتغلي جيشتاني يمالي الله سبحانه وتعالى يودا بذي بذك قل بجمع بذي باريكان سميتشو غند متقين غلاي جيبي كنا يند آمغه ماي يند يم نينغلاي مكة صدقي لبرت غيانا جيبي دا بسان مبر تقبل يودا جيبي تشو سريا يا ديني نه سريا يا نالك كمان سريا كي أدنى بيرند أتمارث ماي بورت تشو إيمان ورد غودي ملي كوان ورد لا توفيق كنا لقي برد شرب بدمه Anugerahi ku mara bate. Lagat benda ambia kan mara muri benda ruhi cha. La ilaha illallah yang nak kirim tu tauhid ini de. Adarsha prabodha nengat tu. Ia adri bidah bintu bici kan tu yara bade. Bishudha Quran yang tulis sunnah tu madis thana maaki. Adi sakti maaya prabodha na pravartan engalu maai. Munyerunna. مجاہد پستانم سوابھاوی کا مانو کڑینجی کا آلے میں یوئی کا پٹا پواج کے مارک کے مڑے بین توڑھیری پر بودھر رنگت نانا بیدہ پستنگلوں پتی سندھیگلوں نیرے رینڈی بندو وینگیل آور آدھر سب آدھا جیبتل آرے کے چڑکن وہ آور ککیم آن رکلا پردیگر رنگل انڈا بگا یند دکھ ادھو حبیبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوچہ اٹھو پتہ نارے ممبے تنے پرتے گا مائی اور میں پڑتی دو مانو پرواجر پڑھنیو اشد الناس بلا ان الانبیاء جننگا لگو تتلے ٹو مدیگم پریوٹ شنطن بھی دھے یا مائی ادو اللہ ہم نے پرواجر ان مارے آنو پننے ابروڑ تلے پڑھنا آلگل پننے ادنوڑ گرہ پڑھنا آلگل یننو پرواجر ان مارے آنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتنگل پڑی پیچھ تندگل ادھو گونڈ دنے آور آدھر سب آدھائیل مجاہد مستان مکال تم آور پردیگر لم تنے یان سموہت اللہ اندھو پردیگر شکر اللہ دل ادھن اپورا مر پردیگر لم انڈاگو مند مجاہد اللہ رکال تم پردیگر شکر اللہ 
പക്ഷേ ഈ തൗഹീദി പ്രബോധനത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തടയിടുവാനും തൗഹീദി പ്രബോധകന്മാർ ജനങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ആ പാതയിൽ നിന്ന് തെറ്റിച്ചു കൊണ്ടുപോയി തെറ്റായ പാതയിലേക്ക് നരകത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുമാണ് എല്ലാ കാലത്തും അത്തരം പ്രബോധകന്മാരുടെ എതിർഭാഗത്തുള്ള ആദർശ രംഗത്തെ പ്രതിയോഗികളായ ആളുകൾ എന്നും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അതും ഖുർആൻ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പ്രവാചന്മാരുടെ മുഴുവനും ക്ഷണം സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് എങ്കിലും ആ സ്വർഗത്തിൻ്റെ പാതയിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടുപോയി നിലക പാതയിലേക്ക് എതിരാളികൾ ക്ഷണിച്ചുവെന്ന് ഖുർആൻ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഉദ്ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം അത് വ്യക്തമാണ് സ്വാഭാവികമായും ജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഈ ഒരു ആദർശ പാതയിൽ അടിയൊഴിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആനത്തിൽ സുന്നത്തം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രബോധന പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നേറുമ്പോൾ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയിടാൻ ഏതൊക്കെ മേഖലകൾ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ അതൊക്കെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ആ രംഗത്ത് ഒരു ഹക്കും ബാത്തിലും നോക്കാതെ ഹരാമോ ഹരാരോ പരിഗണിക്കാതെ ഏത് അങ്ങേയറ്റം വരെ പോകുവാനും തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഇന്ന് നാടുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്കുള്ള ആളുകളുടെ ഒഴുക്ക് ഒരു പ്രയാസമായി മാറിയ ആളുകൾ അതൊരിക്കലും സഹിക്കാനാവാത്ത ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആ ഒരു നിലക്കുള്ള ആ നിലക്കെതിനെ കാണുന്ന ആളുകൾ അവര് ഏതൊക്കെ സംരംഭങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഈ ഒരു ഒഴുക്കിനെ ഈ ഒരു മുന്നേറ്റത്തെ തടയിടാൻ കഴിയുമോ അതൊക്കെയും ഇന്ന് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് കാസറ്റുകളായും അതേപോലെ ഡോക്യുമെന്ററികളായും മറുപടി പ്രഭാഷണങ്ങളായും ആ നിലക്ക് ലേഖനങ്ങളും അതേപോലെയുള്ള ഏതൊക്കെ സംരംഭങ്ങൾ ഈ പ്രബോധന രംഗത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാകുമോ അതൊക്കെയും തെറ്റായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളും തട്ടിപ്പുകളും വെട്ടിപ്പുകളുമായി അത് നാടിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന രംഗം ഇന്ന് വളരെ വ്യാപകമായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുകയാണ് അത്തരം ചില ശ്രമങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ശ്രമങ്ങളെ അത് സമുദായത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന ആ ഒരു ബോധ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ നിലക്കുള്ള ഒരു വിശദീകരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇത് സംഘാടകര് തീരുമാനിച്ചത് നാട് നിങ്ങളെ വ്യാപകമായി സീഡികളായും അതുപോലെയുള്ള സംരംഭങ്ങളായും വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഈ പ്രബോധന മേഖലയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തടയിടാൻ ശ്രമിച്ച് ശ്രമിക്കണമെന്ന ആ ഒരു താല്പര്യം എന്നുകൊണ്ട് മാത്രം സ്വർഗത്തിന്റെ പാതിരയ്ക്ക് ക്ഷണത്തില് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ വഴി മുടക്കാനുള്ള വഴിമുടക്കുകളായി നിൽക്കാൻ ഏതെങ്കിലും നിലക്ക് തങ്ങൾക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ആ ഒരൊറ്റ ചിന്തയൊന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ നിർവഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അവരെടുക്കുന്ന അത്തരം സാധനങ്ങൾ ഒരു ഒരു ആവർത്തി കണ്ടാൽ തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നതാണ് ഏതൊരാൾക്കും ബോധ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു നസീഹത്തുമില്ലാതെ ഒരു ഗുണകാംക്ഷയുമില്ലാതെ ദീനിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് എന്നോ സമൂഹം ഹക്കിന്റെ പാതയിലേക്ക് തന്നെ വരണമെന്ന താല്പര്യം കൊണ്ടാണ് എന്നോ ഒരു സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾക്കും പറയാൻ പോലും ആവാതെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും ആകാത്ത വിധം ഏതൊരാൾക്കും ബോധ്യമാകുന്ന രൂപത്തിൽ കേവലമായ കരിവാഴ തേക്കുകളും തേജോപദങ്ങളും വ്യക്തിഹത്യകളും ഒക്കെയായി കുത്തി നിറച്ച് സീഡിയിറക്കി അത് പല വില പേരും പറഞ്ഞ് വൈരുദ്ധ്യമെന്നും കാപ്പട്ടമെന്നും പടയോട്ടമെന്നുമൊക്കെ പേരിട്ടുകൊണ്ട് നാടിനിള പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആള് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ വളരെ പ്രസക്തമായ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല പൊളിച്ചെഴുതാൻ തന്നെയാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതിന്റെ തുടക്കം മാത്രമാണ് ഇൻഷാല്ല ഇതിവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്ന് ആമുഖമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് സമുദായത്തെ ഷിർക്കിന്റെ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ തനി നിറം സമുദായത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ഇതല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ പാതയെന്ന് ഇതല്ല വാചന്മാരുടെ വഴിയെന്ന് ഈ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ആ ഒരു ബാധ്യത നിർവഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് അതല്ലാത്ത മറ്റേതെങ്കിലും നിലക്കുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ ഇതിന് പിന്നിൽ ഇല്ല എന്ന് കൂടി ആമുഖമായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തട്ടെ ഈ പുരോഹിതന്മാർ സമുദായത്തെ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി അവസാനം പടച്ചറപ്പിലേക്ക് കൈ നീട്ടാൻ അതൊരു പരിചയം പോലും ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു ആശയം ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കുന്ന ശീലം പോലും ഇല്ലാത്തവരായി ഇന്ന് മുസ്ലിം സമുദായം മാറി എന്നതാണ് വസ്തുത ഒരു പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാത്ത സാധാരണ പ്ര
അങ്ങേയറ്റത്തെ വിഷമസന്ധികൾ നമുക്കെ മനസ്സിന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന തേറ്റങ്ങളൊക്കെയും അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് പഴപ്പുകളോട് തന്നെ നിർവഹിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇന്ന് സമുദായത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തേറ്റം മാത്രമല്ല ഒട്ടുമിക്ക ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളും ഒട്ടുമിക്ക ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളും തവാഫാണെങ്കിലും സഴിയാണെങ്കിലും അത് പോലും അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് സമർപ്പിക്കാമെന്ന് പുരോഹിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചു ഒക്കോഴും സുജൂതമടക്കമുള്ള ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ അത് സ്വയം കഴിവുണ്ട് എന്ന് ധാരണ ഇല്ലാത്തടത്തോളം കാലം എവിടെ പോയി സമർപ്പിച്ചാലും അതൊന്നും ശിർക്കാവില്ല എന്ന് പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് ഈ സമുദായത്തെ അവര് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു അതിന്റെ ഫലമോ ഈ വക ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും ഇന്ന് ദർഗകളിൽ പോയി ജാതകങ്ങളിൽ പോയി സമാനമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോയി ആളുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രംഗത്താണ് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ന് സമുദായം എത്തിനിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ന് ഈ രംഗത്തെ സമുദായം എവിടെ എത്തിയെന്നതിന്റെ നേർക്കു നേരെയുള്ള പച്ചയായ ചിത്രം നിങ്ങളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ചിത്രമാണത് എന്തെല്ലാമാണ് സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ പോയി കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന രീതികൾ കണ്ണീരൊഴുക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ അവിടെ പോയി തൊട്ടുമുത്തുകയും അവിടെ പോയി സങ്കടം പറയുകയും പിടക്കുന്ന മനസ്സോടുകൂടി വരക്കുന്ന നാക്കോടുകൂടി അവിടെ ഈ സങ്കടങ്ങൾ ഓരോന്നായി അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ശൈലി ആരാണ് പഠിപ്പിച്ചത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി മുത്തുന്നവർ അവിടെ സുജൂത രൂപത്തിൽ കടന്നുകൊണ്ട് അവിടെ സങ്കടം പറയുന്ന ആളുകൾ തവാഫിന്റെയും സളിയിന്റെയും രൂപത്തിൽ പോലും അവിടെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ രംഗങ്ങൾ കണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കാണാൻ അജമീർ ദർഗയാണ് ആ അജമീർ ദർഗയിൽ തലയിൽ പൂവുമേന്തി കൊണ്ട് ചെന്ന് ആ പൂ അവിടെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ പുഷ്പാർച്ച നിർവഹിക്കുന്ന ഈ നിലക്കുള്ള ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ പോലും ദിനിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ശൈലി ഇത് ഏത് ഇസ്ലാമാണ് ഏത് പ്രമാണം പഠിപ്പിച്ചതാണ് പുരോഹിതന്മാരല്ലേ ഇതിന് ഉത്തരവാദികൾ ഈ നിലക്ക് സമുദായത്തെ കൊണ്ടുപോയി എവിടെയും പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്ന എവിടെയും പോയി കുമ്പിടാവുന്ന എവിടെയും പോയി തൊട്ടുമുത്താവുന്ന എവിടെയും പോയി തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഇറക്കി വെക്കാവുന്ന ഒരു സമൂഹ സമൂഹമാക്കി ഈ സമൂഹത്തെ മാറ്റിയെടുത്തു സമുദായത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന പുരോഹിതന്മാർ താല്പര്യമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ളത് ഈ സമുദായത്തെ സത്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന ഈ സമുദായത്തെ സ്വർഗത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ ചലിപ്പിക്കണമെന്ന താല്പര്യമാണോ ഇതിന് പിന്നിൽ അല്ല എന്ന് അരിക്കറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് അങ്ങനെ അവസാനം എവിടെയും പോയി തേടാവുന്ന അത് കബറാകണമെന്നില്ല ഇനി ആണെങ്കിൽ തന്നെ കബറിൽ മയ്യത്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മനുഷ്യന്റേത് ആവണമെന്നില്ല ആണെങ്കിൽ തന്നെ മുസ്ലിമിന്റേതോ അല്ലാത്തവന്റേതോ എന്ന വ്യത്യാസം കാണണമെന്നില്ല വലിയാകണമെന്നില്ല നബിയാവണമെന്നില്ല കഴിഞ്ഞ കാല സമുദായങ്ങളായ ജൂത ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരെ പറ്റി പ്രവാചനം പഠിപ്പിച്ചത് അവിടെ അമ്പിയാന്റെ അവിടെ സോലഹിങ്ങളുടെ കബറുകളെ അവർ ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റി അതിനാലാണ് അവർ ശബിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണെങ്കിൽ അവരെ കൂടി കടത്തി വെട്ടിക്കൊണ്ട് അവരെ കളപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നുകൊണ്ട് അമ്പിയായിന്റെയും സോലഹിന്റെയും മാത്രമല്ല ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെ കബറും അതേപോലെ മനുഷ്യല്ലാത്തവരുടെ കബറും കബർ അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളും വരെ ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറ്റപ്പെടുന്നിടത്താണ് ഇന്ന് മുസ്ലിം സമുദായമുള്ളത് എന്തെല്ലാം ഏതെല്ലാം നിലക്കുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളാണ് സമുദായത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ക്കപ്പുറമുള്ള നാട്ടുകല്ല് ജാറം പേര് സൂചിപ്പിക്കും പോലെ തന്നെ കേവലം കല്ല് നാട്ടിവെച്ച് ജാറം എന്ന് പേരിട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമുദായത്തെ അല്ലേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ രംഗം നാട്ടുകല്ല് ജാറത്തിന് പോയി സങ്കടം പറയുന്ന അവിടെ പോയി തൊട്ടുമുത്തുന്ന അവിടെ പോയി എണ്ണ തൊട്ട് പോയിട്ടുന്ന അവിടത്തെ തിരിയും അതേപോലെ എണ്ണയും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെയാണ് ഭക്തന്മാരെയാണ് നാം ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാ സഹോദരന്മാരെ അവിടെ കിടക്കുന്നത് ആരാ ജാണത്തിലുള്ളത് ഷെയ്ഖാണോ വലിയാണോ സോലിഹാണോ ഇനി ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ എത്ര അനുവദിക്കുന്നുവോ അത് മറ്റൊരു വശം പക്ഷേ അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത ആരാണെന്നറിയാത്ത ആളുണ്ടോ എന്നറിയാത്ത ഒരു രംഗം ഒരു ഒരു ദർഗയല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നാട്ടുകളിൽ ദർഗ മുജാഹിദികളെ മാത്രം കണ്ടുപിടുത്തമല്ല ആരോപണമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആ നാട്ടുകൾ ജാണത്തില് ഏകദേശം പതിറ്റാണ്ടുകളായി അതിന്റെ സേവനങ്ങളുമായി ഹിതുമത്തുമായി അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന അതിന്റെ ഒരു ഒരു വേണ്ടപ്പെട്ട അതിന്റെ മുത്തവല്ലി എന്ന് പറയാവുന്ന ആ നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു മുസ്ത്യാര് കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്ത്യാര് അദ്ദേഹ
കണ്ടു വന്നു ലാറ്റ് ഞാൻ ഒരു അയാൾക്ക് ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടു അപ്പൊ ഇനി വളരെ വളർന്ന മതി രാജ്യക്കാർക്കൊക്കെ തിരുത്തപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ഇന്ന ആളാന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഇനി വളർണ്ടാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ചുവരിലാറ്റ് അടിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഒരു പടി ഒരു ഒരു പടി ഇങ്ങോട്ടും പോണു മറ്റേതാ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബീസ ബീസാൻ കുത്തിയതാണ് കര പോകുന്ന ഒരു കല്ല് ബീസാൻ കുത്തിയതാണ് അത് വളർന്നാണ് പിന്നെ ഈ കല്ലിനൊപ്പം കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഗവൺമെന്റ് പണിക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് അത് നീക്കാനൊന്നും പിടിച്ചില്ല ആ കടത്തം തന്നെ എപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ഈ കല്ല് വളരാൻ തുടങ്ങിയത് എന്താണ് എങ്ങനെ ആളുകൾ അറിഞ്ഞത് ഇത് ഞങ്ങൾ കാണുമ്പോ ഒക്കെ കല്ല് അങ്ങനെ ഇതിന്റെ മുറി പുറത്തും അങ്ങനെ പിന്നെ വളർന്നിട്ടില്ല ആദ്യം വളർന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കിപ്പോ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വയസ്സൊക്കെ ആയി അന്നും അതങ്ങനെയാണ് എന്റെ ബാപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നോന്നും അങ്ങനെ എന്റെ പാപ്പാരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നോന്ന് പാപ്പാക്കാരിയോന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിന് വേറെ കൃത്യമായ ഒരു ചരിത്രം ഇല്ല ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെന്താ മൗലി മൗലിയതോ അങ്ങനെന്താ ആ ഒരു മൗലിയത ഉണ്ട് അവിടെ മൗലിയത ഉണ്ട് അതും ഇപ്പൊ ഈ ആൾക്കാർ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അല്ലാതെ അയാളെ ഇല്ല ആരുണ്ടാക്കിയതാ കൃത്യമായ തെളിവൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദർഗനായിട്ട് എന്താ ബന്ധം മക്കാമനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം പിന്നെ കാവിയമാരായിട്ട് വന്നതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു പിന്നെ പെങ്ങളെ വാങ്ങാണ് അത് നടത്തണത് എനിക്ക് വായിച്ചും ഇതും ഒക്കെ ആയില്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഓന് കണ്ടു കൊടുത്തു ഒന്ന് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നിങ്ങളെ പേര് എന്റെ പേര് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയ പുത്തനങ്ങാടി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിപ്പെട്ട പേരാണ് അയാളെ പേര് ശരിക്കും അങ്ങനെ ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് ഇസിഹാക്ക് വലിയുള്ള നാട്ട് ഇസിഹാക്ക് അതിപ്പോ അത് അയാളെ പേര് നമുക്ക് പിന്നെ ഇട്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു പേര് ഇട്ടൊന്നു അല്ലാതെ അയാളെ പേരെന്താ അയാളെ എവിടെ സ്ഥലം ഏതാ രാജ്യം അതിവിടെ പിന്നെ എല്ലാരും കൂടിയിട്ടിട്ടൊന്നും മാത്രം എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് വിളിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് അത് വേണ്ട എന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ പേര് വേണ്ട അയാൾക്ക് തിരുപ്പതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പേര് ഇടണ്ട അപ്പൊ വലിയുള്ളാക്കി അവിടെ പേര് അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ ആ പേരാക്കി പിന്നെ ആ പേര് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അതിപ്പോ അയാൾക്ക് തിരുപ്പതി ഉണ്ടോ അയാളെ പേരെന്താന്നൊന്നും നമ്മക്കറിയില്ല അപ്പൊ ആ പേര് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് വേണ്ടു അവിടെ കാണപ്പെട്ടപ്പോ ആ യാറ അങ്ങനെ കണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഈ പള്ളിയുടെ മുമ്പ് ഉണ്ടാകണം കണ്ടോ സഹോദര ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ആരാണെന്നറിയില്ല എന്താണ് പേര് എന്നറിയാൻ അറിയില്ല എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നറിയില്ല അവസാനം എല്ലാരും കൂടെ കൂടി ഒരു പേരിട്ടു എന്ന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതും പിന്നെ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു എന്ന് അതും വേണ്ട വെച്ചു കാരണം എന്താ മൂപ്പക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലോ മൂപ്പക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ തൽക്കാലം നെയ്യ വലിയുള്ള ആളാക്ക അപ്പൊ അയ്മപ്പിന് ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ സമുദായത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഏതെല്ലാം രൂപത്തിലാണ് സമുദായത്തിൽ ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെയെല്ലാം കേരളക്കരയില് ഇവര് കൊണ്ടുവരുന്ന ഔലിയാക്കന്മാരാണെന്ന് പേരു പറഞ്ഞ് ഇവര് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇവര് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക കേന്ദ്രങ്ങളും ഒട്ടുമിക്ക വ്യക്തികളും ഈ രൂപത്തിന് അപ്പുറമല്ല എന്നാണ് വസ്തുത കേരളത്തിലെ ഏതൊക്കെ ഔലിയാക്കന്മാരെ ഇവര് പരിചയപ്പെടുത്തിയോ അതിന്റെ ഒക്കെയും ഏറ്റവും വലിയ ടോപ്പായി ഏറ്റവും വലിയ മുൻപന്തി നിൽക്കാവുന്ന ആളായി ഇവര് പരിചയപ്പെടുത്തിയ താജുൽ ഔലിയ ആരാണ് വേങ്ങര കോയപ്പാപ്പ കേരളക്കരയിൽ ജീവിച്ചു പോയ പതിനായിരക്കണക്കായ മഹാന്മാർ ഒരുമിച്ചു കൂടിയാൽ ആ മഹാന്മാരുടെ കിരീടം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരാളുള്ളത് ആയ വേങ്ങര കോയപ്പാപ്പ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് കോയപ്പാപ്പയുടെ കൂടെ കോലം ഇതാണ് സഹോദരന്മാരെ കോയപ്പാപ്പ കണ്ടാൽ തന്നെ അറുക്കുന്ന വെറുക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു അടയാളവും കാണാത്ത ഒരു ഒരു രൂപം അദ്ദേഹത്തെ ആക്ഷേപിക്കുകയല്ല കാരണം എന്ത് മാനസികമായ സുഖമില്ലാത്ത ആളാണ് ഭ്രാന്തായി ജീവിച്ച് ആ നിലയ്ക്ക് വലിച്ചു പോയ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മത നിയമങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ബാധകമല്ലായിരിക
അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് വലിയാക്കി ചിത്രീകരിച്ച് വലിയു മാത്രമല്ല താജ് ഔലിയ എന്ന സ്ഥാന പേര് പോലും നൽകി ആ രൂപത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെയും പ്രാർത്ഥനാ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റി അവിടെയും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഇറക്കി വെക്കാനുള്ള കേന്ദ്രമാക്കി ഇന്ന് മാറ്റിയെടുത്തു കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് ആകർഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പല നിരക്കുമുള്ള കറാമത്തുകൾ എഴുതി പ്രചരിപ്പിച്ചു സ്വന്നത്ത് മാസികയാണല്ലോ പണ്ട് എഴുതി വിട്ടത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിന് കോയപ്പാപ്പയുടെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കറാമത്തുകൾ തങ്ങൾ എന്നാണ് സുനത്ത് മാസികയില് കോയപ്പാപ്പയെ പറ്റി ഒരു ഒരു ഒരിടത്ത് അഭിസംബോധന ചെയ്തത് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഷെയ്ഖുന എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കറാമത്ത് പറഞ്ഞതോ മഴയില്ലെന്ന സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോ മുണ്ടുപൊക്കി മൂത്രമൊഴിച്ചു എന്നാണ് കറാമത്ത് പറഞ്ഞത് ആ മൂത്രം മഴയായി പെയ്തു എന്നാണ് അവർ എഴുതി വെച്ചത് ഈ നിലക്ക് പൊടിപ്പും തങ്ങളും വെച്ച് എഴുതി പ്രചരിപ്പിച്ച് ഷെയ്ഖാക്കി അവതരിപ്പിച്ച് ഈ സമുദായത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഈ രീതി ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാതിരിക്കാൻ തുറന്ന് കാണിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു വിശ്വാസിക്കാവില്ല എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം സമുദായത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ രംഗത്തിറങ്ങിയത് ഒരു കോയപ്പാപ്പ മാത്രമല്ല ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും ആ നിലയ്ക്കുള്ള പലരെയും കൊണ്ടുവന്ന് ശേഖന്മാരെ അവതരിപ്പിച്ച എത്രയോ കഥകൾ ഈ കേസറ്റ് കേൾക്കുന്ന ഈ ശബ്ദം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരു പക്ഷേ തങ്ങളുടെ പ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുണ്ടായേക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ഈ മലബാർ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ തെക്കൻ ഭാഗത്തേക്ക് പോയാൽ അവിടെ സമാനമായി ഇവർ കൊണ്ടുവന്നത് ഓച്ചറുപ്പാപ്പ എന്ന പേര് പറഞ്ഞ് ദാമോദരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അയ്യപ്പനെയാള് ഒരു ഒരു അമുസ്ലിം ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരനെയാള് അയാളെ കൊണ്ടുപോയി അയാളെ മയ്യത്ത് വരെ കയ്യിലാക്കി ഷെയ്ഖ് എന്ന പേരിട്ട് വലിയി എന്ന പേരിട്ട് വലിയുള്ള എന്ന പേര് കൂടി ചേർത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അയാളുടെ മയ്യത്തും മറമാട് കബറിലേക്ക് ജാറമാക്കി അവൾ അതോടനുബന്ധിച്ച് പള്ളിയുണ്ടാക്കി സാക്ഷാൽ കാന്തപുര മുസ്ലിയാര് തന്നെയും അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി വരികയും അതോടുകൂടി അഡ്രസ് ചെയ്തു ആരാ ഓച്ചറുപ്പാപ്പ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവിടെയുള്ള അമുസ്ലിമീങ്ങളെ വീടുകളിൽ ഇപ്പോഴും കാണാൻ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച ഫലകങ്ങള് കുപ്പസ്വാമി ഈ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം എന്ന് എഴുതി വെച്ച വീട് ബോർഡുകൾ ആ പ്രദേശത്തെ അമുസ്ലിം വീടുകളിൽ ഇന്നും നമുക്ക് കാണാം അവർ കുപ്പസ്വാമിയായി കാണുന്നു ഇവരോ ഇവർ ഷെയ്ഖായും കാണുന്നു വലിയുത എന്ന പേരും ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെയും പണം വാരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് ആ ഓച്ചറുപ്പാപ്പയുടെ ശരിയായ ചിത്രമാണ് ഇതാണ് സഹോദരന്മാരെ ഓച്ചറുപ്പാപ്പ ഇദ്ദേഹത്തെയാണ് ഷെയ്ഖായി വലിയായി ഇവര് അവതരിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നവരെല്ലാം പിടിച്ച് വലി എന്ന പേരും കൊടുത്ത് അവരെയൊക്കെയും ഈ സമുദായത്തിന് പണം പിടുങ്ങാനുള്ള ചൂഷണോപാധികളാക്കി ഈ പുരോഹിതന്മാരെ മാറ്റി ഓരോ പ്രദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോന്നോരോന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക തെക്കൻ ഭാഗത്ത് ഓച്ചറുപ്പാപ്പയാണെങ്കിൽ മലബാറിന്റെ നമ്മുടെ ഈ മധ്യഭാഗത്ത് കോയപ്പാപ്പയാണെങ്കിൽ കാസർകോട്ടേക്ക് പോയാൽ ഒരു പണം പൊന്നാകെ സുഹദാക്കന്മാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് കബർ തോട്ടമായി മാറിയതാ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കാണ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ ആ രംഗം ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾ കബർ തോട്ടമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ നീളത്തിലുള്ള കബറുകൾ എന്തായാലും സുഹദാക്കന്മാർ അത്രേ ആരാ സുഹദാക്കന്മാര് പേരാർക്കും അറിയില്ല എന്തിന് ശഹീലായി എന്നറിയില്ല ഏത് യുദ്ധത്തിൽ അവർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നറിയില്ല പിന്നെ ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് തോട്ടത്തിൽ സുഹദ മഖാം തോട്ടത്തിൽ സുഹദ മഖാം എന്ന് ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചു എന്നത് അപ്പുറം പ്രത്യേകിച്ച് സുഹദാക്കന്മാരാണ് എന്നതിന് തെളിവൊന്നുമില്ല അവിടെ നിൽക്കുന്ന അതിന് കാർമികത്വം നൽകുന്ന മുസ്ലിയാരോട് ചോദിച്ചു ആരാണ് മുസ്താദെ ഇതിൽ മറവട്ട് കിടക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി എന്താ അത് മോനെ വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാ വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല വെളിപ്പെടുകയുമില്ല വെളിപ്പെടുകയുമില്ല ഈ നിലക്ക് സമുദായത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് തന്ത്രങ്ങളുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പുരോഹിതന്മാർ അങ്ങനെ ഇത്തരം ജാരങ്ങളിലേക്ക് സമുദായത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ പ്രാർത്ഥനയും നേർച്ചയും വഴിപാടും സത്യം ചെയ്യലും മാത്രമല്ല റുക്കോഴും സുജൂതും തവാഫും സഴയും വരെയുള്ള രംഗങ്ങൾ ഇന്ന് ജാരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമൊക്കെ ഈ നിലക്കുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഷിർക്കിന്റെ വശങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സ്ക്രീൻ ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കബറിങ്ങൾ ജാറത്തിൽ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തനെയാള് തവാഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാള് ചുറ
നയിക്കുന്നത് നടന്നുകൊണ്ടുള്ള തവാഫാണെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കിടന്നുകൊണ്ട് തവാഫ് ചെയ്യുന്നതാണ് സൈന പ്രദക്ഷിണം എന്ന അമുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഭക്തി ആവശ്യമുള്ള ഒരു തവാഫ് ആ തവാഫാണ് ജാരങ്ങളിൽ ആ സാധുവായ മനുഷ്യൻ ഭക്തിയോടുകൂടി ആവേശത്തോടുകൂടി ഈ മാനിക ആവേശം എന്ന അവരുടെ ഭാഷയിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന നിലക്ക് അയാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാ ഉത്തരവാദികള് പുരോഹിതന്മാരല്ലാതെ മറ്റാരാണ് ഈ സഖാഫികളും അവയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആളുകളും അല്ലാതെ മറ്റാരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദികള് സുന്നത്ത് മാസികയാണല്ലോ പണ്ട് ഫത്തവ കൊടുത്തത് തവാഫും സഴയും ചെയ്യാൻ വ്യംഗ്യമായിട്ടുള്ള അനുവാദം നൽകിയത് സുന്നത്ത് മാസികയാണ് എ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ കാന്തപുരം എന്ന് പറയുന്ന ജൂനിയർ കാന്തപുരത്തോട് ചോദ്യം വന്നുവല്ലോ കബറിങ്ങൽ തവാഫും സഴയും പാടില്ല എന്ന് മധുഹരി എന്ന കിതാബിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചെയ്യാമെന്ന് നഫീസ് മൊഴിതിനും പറയുന്നു എന്താണ് വസ്തുത എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എന്താ കാന്തപുരത്തിന്റെ മറുപടി തവാഫും സഴയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് സുനത്ത് മാസിക സ്ക്രീൻ ഇത് എന്താ പറഞ്ഞത് തവാഫും സഴയും പാടില്ല എന്നാൽ യാസീനും ഫാത്തിഹയും മറ്റു മോദിക്കൊണ്ട് കബറിന് സമീപം നടക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല അത് നീളത്തിലും വട്ടത്തിലുമാവാം യാസീനും ഫാത്തിഹയും മറ്റു മോദിക്കൊണ്ട് കബറിന് സമീപം നടക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല അത് നീളത്തിലും വട്ടത്തിലുമാകാം അപ്പൊ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കാം അല്ലെങ്കിലും എല്ലാം അങ്ങനെയാണല്ലോ സുജൂത രൂപത്തിൽ കിടക്കാം സുജൂത് എന്ന് പണിയാതിരുന്നാ മതി പ്രാർത്ഥിക്കാം പക്ഷെ പ്രാർത്ഥന പദം പ്രയോഗിക്കാതിരുന്നാ മതി അള്ളാഹ് കർപ്പിക്കുന്ന ഏതും അവിടെ കൊണ്ടുപോയി സമർപ്പിക്കാം അല്ലയാണ് വിശ്വസിക്കാതിരുന്നാ മതി ഇരാഹാന്ന് ധാരണ ഇല്ലാതിരുന്നാ മതി എങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല എന്നാണല്ലോ ഈ സമുദായത്തെ അവർ പഠിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ സമുദായത്തെ ഷിർക്കിന്റെ പാതയിലേക്ക് വിദേഹത്തിന്റെയും ഖുറാഫാത്തിന്റെയും വശങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് ഈ സമുദായത്തോട് തുറന്നു പറയാൻ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം തയ്യാറായി തിരിച്ച് ഇതൊക്കെയും ശരിയാണെന്ന് സമ്മ സമർത്ഥിക്കാൻ പ്രാമാണികമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കുറുആിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും അതേപോലെ സലഫ് സ്വാലികളുടെയും അതേപോലെ അഹ് സുന്നയുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും ഒക്കെ അധ്യാപനങ്ങളെ പിൻബലം ഇതിനുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ അവരെ കൊണ്ട് ആവാതിരുന്നപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ അവരെ കണ്ടെത്തിയ മാർഗമാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ആളുകളെ തേജോവധം ചെയ്യുക വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിക്കുക ഇവരെ മോശക്കാരെ ചിത്രീകരിക്കുക അങ്ങനെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് അവരുടെ ദാക്കിലോ അതല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വന്നവല്ല അബദ്ധങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ സന്ദർഭങ്ങൾ നടത്തിയെടുത്ത ചില കഷ്ണങ്ങളൊക്കെയായി വന്ന് അത് ഇവിടെ സ്വന്തം മുഖയായി ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അത് നൽകിക്കൊണ്ട് അത് പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വെച്ച് അവതരിപ്പിച്ച് കണ്ടോ മുജാഹിദുകൾ അവരിങ്ങനെ പറയുന്നു ഇന്നയാൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു മറ്റേ ശേഷം അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു മറ്റേ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുജാഹിദുകൾ വൈരുദ്ധ്യം പറയുന്നുവെന്നും ആശയ പാപ്പരത്തമാണ് എന്നും കാപ്പട്യമാണ് എന്നും അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ആശയത്തിൽ ഉടച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല എന്നും അതിൽ തന്നെ അവർക്കൊരു ഒരു ഉറപ്പില്ല എന്നും ഒക്കെയുള്ള ശൈലിയുള്ള പ്രചാരം നടത്തിയിട്ടെങ്കിലും ആളുകളെ ഈ ഖുറാഫാത്തിൽ തന്നെ ഈ ഷിർക്കിൽ തന്നെ ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ തന്നെ തളച്ചിടാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ഇപ്പൊ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ചില കഷ്ടങ്ങളുമായി വന്ന് ചില ക്ലിപ്പുകളുമായി വന്ന് അതിങ്ങനെ നാടുനീള പ്രദർശിപ്പിച്ച് അത് കേസറ്റാക്കി അത് ഡോക്യുമെന്ററി ആക്കി അത് നാടുനീളെ ഇപ്പോ വിതരണം ചെയ്തു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എന്തിന് ആളുകൾ സുഖത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന താല്പര്യം കൊണ്ടല്ല ഹക്കിന്റെ പാതയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ വരണമെന്ന ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഈ ഹക്കിന്റെ വഴിയിലേക്ക് ശരിയായ ഹലു സുന്നയുടെ ആദർശ പാതയിലേക്ക് അതെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന വിശുദ്ധ കുറാനത്തിൽ സുന്നത്തും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ ആദർശ പാതയിലേക്ക് സമുദായം ഒഴുകി വരുമ്പോൾ അതിനുള്ള മാനസികമായ പ്രയാസമൊന്നുകൊണ്ട് മാത്രം തങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങള് തങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുകൾ ഒരു പക്ഷെ തകർന്നടിയുമെന്ന ആ ഭീതി അതൊന്നുകൊണ്ട് മാത്രം സമുദായത്തെ ഈ പാതിലേക്ക് വരുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാനാണ് ഇപ്പൊ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവർ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഏതാനും കഷ്ണങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല ഞാനിവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് മുന്നോടിയായി ഒന്നാമതായി അവർ ഈ രംഗത്ത് ചെയ്യുന്ന പണി എന്താണ് എന്ന് സാക്ഷാൽ പേരോട് മുസ്ലിയാർ തന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്നാമതായി കേൾപ്പിക്കാം ഈ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വഴിയാണ് അവർ
അതിന്റെ മറുപടി ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അത് ഇവർ കേൾപ്പിക്കൂല അവ മുജാഹിദ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അതും കേൾപ്പിക്കൂല എന്റെ പേരോട് ഇതാ സംവദിക്കുന്നു എന്ന് പറയൂ അത് നിങ്ങളെ വാചക ഉദ്ധരിച്ചതാ അവർ സാധാരണ പതിവാണത് കണ്ടോ നിങ്ങള് അപ്പൊ ഇതാണ് പണി ഇതാണ് പണി അപ്പുറം കക്ക ഇപ്പുറം കക്ക എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കുള്ള കഷ്ടം എടുക്കുക എന്നിട്ട് കണ്ടോ ഇതാ അവര് പറയുന്നു ഇതാ അവര് സമ്മതിക്കുന്നു അവർ ഇതാ ഇങ്ങ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇട്ടു കൊടുക്കുക പേരോട് മുസ്ലിയാര് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച വെടിയാണെങ്കിലും അത് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ തന്നെയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇൻഷാല ശേഷമുള്ള ഭാഗം കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയമാകും ഈ പണി ഇപ്പൊ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ വ്യാപകമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എവിടെയൊക്കെ മുറിക്കാൻ പറ്റ നോക്കി നടക്ക ഇപ്പോ മുജാഹിദ്ങ്ങളുടെ മുജാഹിദ് പ്രവർത്തന്മാരുടെ പ്രവാസികന്മാരുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കേസറ്റുകൾ എല്ലാം തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് എവിടെയാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എവിടെ മുറിച്ചാലാണ് ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് തിരഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവർ കൊണ്ടെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ പ്രദർശിപ്പിക്കാം ഒന്നാമതായി കെ വി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മൗലവിയുടെ ഒരു കാസറ്റിന്റെ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചെറിയ കഷ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ നാലോ അഞ്ചോ സെക്കൻഡ് മാത്രമുള്ള ഒരു കഷ്ണം അത് ഇട്ടുകൊണ്ട് കെ വി സ്വലാത്തിനെ പരിഹസിക്കുന്നു സ്വലാത്തിന് തെറ്റ തെറ്റായി ഈ ഒരു സമുദായത്തിന് പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്വലാത്തിനുള്ള മഹത്വം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കെ വി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മൗലവിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് നാല് അഞ്ചോ സെക്കൻഡ് മാത്രമുള്ള ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ചെടുത്ത് അതുമായി മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ഊരി ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിതരണം ചെയ്യുന്ന സീഡുകൾ എന്തു പേരിലാണെങ്കിലും ശരി ആ സീഡുകളൊക്കെയും അവര് അത് പ്രധാനമായി അഞ്ചും ആറും തവണ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അതിങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കണ്ടോ ഇതാണ് ആ കഷ്ണം ഇതാണ് ആ കഷ്ണം അപ്പൊ ഇത് മാത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ അഞ്ചോ ആറോ തവണ അതിങ്ങനെ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കും സ്വാഭാവികമായും ഏതൊരാളും ധരിച്ചേക്കുമെന്നാണ് മുസ്ലിയാക്കന്മാരുടെ വിചാരം ആ ഇതൽപ്പം അധികമായി പോയി ഇങ്ങനെ പറയാമോ ഇത് ലേശം കൂടിപ്പോയി ഇത് സുലാത്തിനെ കൊച്ചാക്കതല്ലേ എന്ന് ഒരാളെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരാളുടെങ്കിലും ഒഴുക്ക് തടയാനായാൽ എന്നതാണ് മുസ്ലിയാക്കന്മാരുടെ ചിന്ത യഥാർത്ഥത എന്താണ് കെ വി അവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒന്നും വേണ്ട ആ ഇട്ട കഷ്ണം ഒരല്പം പിറകിൽ നിന്നും ഒരല്പം മുന്നിൽ നിന്നുമായി കേട്ടാൽ തന്നെയും അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് എന്ന് ആളുകൾക്ക് ബോധ്യമാകും സ്വലാത്തിനെ പരിഹസിക്കാനല്ല മറിച്ച് സ്വലാത്തിനെ പരിഹസിക്കുന്നവരെ തുറന്ന് കാണിക്കുകയും ശരിയായ സ്വലാത്ത് എന്താണ് എന്ന് അതിന്റെ മഹത്വം എന്താണ് എന്ന് സമുദായത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസംഗത്തില് ആ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ നിന്നാണ് അഞ്ചു സെക്കൻഡോളം അവര് മുറിച്ചെടുത്തത് എന്നതാണ് വസ്തുത ആ യാഥാർത്ഥ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ ആ ആ ഒരു വർഷം രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് തികച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ആളുകള് സാധാരണക്കാര് ആത്മാർത്ഥതയുള്ള കുബുദ്ധിയില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാര് അവര് തീരുമാനിക്കട്ടെ ഇതിൽ അപാകതയുണ്ടോ ഇതിൽ അബദ്ധമുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലാണ്ട് നബീന്റെ പേരിൽ സലാത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റാണോ അങ്ങനെ മുജാഹിദുകൾ പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എന്ന് പറയാത്ത ഒരു പാസം ഇനും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല പ്രവാചകന്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ ആ പേര് കേട്ടിട്ട് സലാത്ത് ചെല്ലാത്തവൻ മുജാഹിദല്ല പോലെ പിന്നെ എങ്ങനെ തെല്ലിക്കൂല നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് കുയങ്ങുമ്പോ എന്താണ് നിങ്ങൾ സലാത്ത് അല്ലാത്തത് ചെല്ലാത്തത് വരെ ചെല്ലാത്തതിന് ഫൈന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പത്ത് സലാത്ത് സല്ലാ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഓണാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ കുത്തുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാ ചായും ദശമൂലായിട്ടും ഒക്കെ കുടിക്കുക നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അത് ചെയ്യിക്കുക അത് ചെല്ലാത്തോട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സലാത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ നബിസല്ലാസ്ലോ പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ മൻ സല്ലാഹലയ്യ വാഹിദത്തൻ ഒരാൾ എന്റെ പേരിൽ ഒരു സലാത്ത് ചെല്ലാൽ സല്ലാഹു അലൈ ഹാബി അഷറാഹബനൻ പത്ത് നന്മ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹമായി നൽകും ഒരു പ്രാവശ്യ നബിന്റെ പേരിൽ സലാത്തില്ല ഇനി നബിസല്ലാസ്ലോ പറയുന്നു അൽ ബഹീലുമൻഹു ഫലൻ യുസല്ലി അലയ്യ ഒരു ആളുടെ പേരിൽ എന്റെ പേര് എന്റെ പേര് ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ സലാത്ത് ചെല്ലിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ പിശുക്കനാണ് ഇനി എന്താ കേൾക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നബിയു
and the Garno Nanadin Salajillo. No, Nebid of Ajara Kandu, Ajara Kandava, Ajere Salam Aleikum, Le Penapurna Kandava, Pernangale Salam Aleikum, Pernangal by you. In the Nebiki Salaja and I am learning. We seven there. Not about the Arno Livino. Namapo, Martin Larano, and the Langando. What do you? Eh, I am the mention. I am the Langel and Oka Party. What is it? But I am not Kando Sahodera in the Postalad. It is rather a Parisica and the Sakavi Marikabo, the Manasa and Yangario, Pinilla Latavid, Ababarika Yatra Gondala, Botimilla Gondala, even Kurta Yedra Kumariam, even a cave in Urikirum, Sarat and a Parisi Chitilla, Pagadam, Sarat and a Parisi and a Provadagari, E. Mustiaka Martin and Dakir Kumbol, it is Seri and Lassamu Hame and the Samurai to both the Pertanari, Kavi Idupan the Yendu, Arikam and Savatri. Ibar kum bodhi milatra gunda lla, pachcha thali kalam, unnu murit chadatte, adangne kani chodtaal, idhi visus cheku mallo yenna, chindayanu, idhi tra niche maaya idhi paniki, ibera pari pichda yenna, parayadi kaya na murti lla, matru mallya, thakam kritam neyadatte, ori pari gudi kalam na gundi, ibera parayaran da mujahirigal, salate pani lla idhu parayi na brada yenna, panda ke vyabanga maaya ibera parayaran da idhu, pachche mujahirigal apavasna kaise tigal. My other Katia Pool, Yellar Kumbutemai, Mujahi was Salat, Chulun Navarani, Allah, Abbot and Abbotra Mari, Seria is not in the Allegale, Abagasigale, Katabada Makade, Business Akade, Turtum Padifamatan come to Chugundi, Sogatrekula, Avari Pumagan, the Talpediman, the Mundamatram, Salat Chulun Navarri, Mujahi the Matra Mari, Yeres and Melavar Kumbutemai, Adundi, Ariobram, Ipamusiaka Maviabama, Parayaria. Yenalum, what a patapa de Sangali, whatever Chamuja the Patatin de Sabdam, a traditary and Abusam Kititilata, Yering Mukapades and the Pasi Kumbol, Ipodim Mustiakamar Pariandi, Alitaribari, Yadata, Samayangalai, Tekken Bagati, Alivisaka Finatir Pasangam, Ah Pasangatri, Samatamai, Ayala Varigal Kari, Parano Pitu, Mujahid was Salat and Idirari, Vereta Salatum, Yed Salatum Badila Yanari, Mujahid Parano Kiri, Ayala. Tiba tu, ninggal dekik ni dekkan lagi, saya ni berada pada yang lain. Adiham tenne, abadah pasangit cha, ah pasangit tenne abadi bagam, ninggal sedikitga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenggal udah peril, salat tu cillen nanti ni ibar edur kuno. Eda salat, wuru salat tu cillen abadi lya. Mujahid perstan tenne halgal parai nanti dah. Kandu sahodera, salat tu tenne, mujahid ni dira ane yang dah pernah jadi. Salat eh badi lah dah pernah tu. Ia tu salat tu badi lah yang naan. Mujahid tu pernah yang tu yang tu. Ia itu cara baca ya. Ia perlu pasang ni cerdik kan dah. Adik mana salat lo? Kebun ni kalip pernah tu. Aak kalip pernah tu. Nenek naan lo. Salat ni mahatam pernah tu. Yang ni tu naan. Adik kalip pergi kari ni tu. Adik adik hari besok kafe. Adik stage bercuci pernah yang tu. Salat eh badi lah yang naan. Ibu ni pernah yang tu yang tu. Ia al perjuji pergi kunci kan tu. Indah anak saudara mara, yitra kruya mai, yitra dikhaya mara maya, ini ceri, yanggal yang anu bishwasi ke, wale muslim nama thari ke bolum, ceria an kadiya, indah ana logik ya nadi, mujahid orang desa mundan dengar nadi, tauhid orang orang biroda mundi yang dengar nadi, Islam inde, Asia ada sengor nadi, prabaja mara pedi pizza, tauhid orang orang biroda mundi yang dengar nadi. Tapi yang mengenai tanah mereka pogan, sahaja cuma yang itu, alih benda putih boleh yang itu, pada cerap juga kete, yang itu parti kelelawar, macam tu je yang ini. Ini nak kena kelip pun dia semua mengerti. Bisa juga dalam awal semula tak bidam, ya dah tem kan dah tenne, ini dua orang kumpul dia magum. Ini ibu perda sepi kita macam tu, kevi orang tenne macam tu peramal sama ada. Semudah ayat lebih suah semua ini benda putih, adil kerana benda ini benda suah segala. Adik ham samudah ayat ini boleh pergi kau tu seni yang lain dan seni kini beri kita pergi boleh pergi kau tu na urus samsa ayat ini dah hil, adik ini rujuk hari mana orang ram, nama dah asal kita pada riri kalum pada samsa ayat seni kalum adik ham pergi ke yub, anggana ke pergi yang dengan ini, perbaik ini pergi yum anggana pergi yang di baju mana ini samudah ayat tangan urik cerita misal cerita kuda yang dengan boleh pergi tanah ini kevi adat itu hari pernah pol. Adik mudi cerdik, adik lipat ki, ibu mesti akan marah nara nara kuno. Ibu dengan gelde, 
ജന്മത്തെ കുറിച്ച് നിമിതങ്ങൾ ജനിച്ചത് തന്നെ ശരിയായ രൂപത്തിലല്ല എന്ന നിലക്ക് ഉള്ള പ്രചാരങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉപമിച്ചുവെന്ന് പോലുമാണ് ഇപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അലവി സഖാഫിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ആരോപണം അങ്ങനെയാണ് പണ്ടു പറഞ്ഞു എന്താ ദജാൽ എന്ന് വിളിച്ചു എന്നാ ഇപ്പൊ എന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ആളുകൾ പലരുടെയും കൈകളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി അത് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കൂല അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്താ ദജാലോട് ഉപമിച്ചുവെന്നാ പറയുന്നത് എന്തായാലും എന്താ വസ്തുത വസ്തുത കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം അവർ ഇടാറുള്ള പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ ഞാൻ പ്രദർശിപ്പിക്കാം ശേഷം ഇൻഷാല്ല യാഥാർത്ഥ്യവും കാണിക്കാം അവർ ചെയ്യുന്ന ചെയ്തി എന്താണ് എന്നോ കെ വി യുടെ ഒരു പ്രസംഗം ആ പ്രസംഗത്തിന് ഒരു മൂന്നോ മൂന്നരയോ മിനിറ്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രസംഗം ആ മൂന്നര മിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഈ പ്രസംഗാഭിമാരി ഇടുന്നത് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പറയാ കണ്ടോ ദജാലോട് ഉപമിച്ചു എന്ന ഇപ്പത്തെ കംപ്ലൈന്റ് ആ കംപ്ലൈന്റും കേട്ടോളും അലവി സഖാഫി തന്നെ പറയട്ടെ വേറൊരു മൗലവിന്റെ മുജാഹിദിന്റെ ഖുർആൻ ലേണിംഗ് കോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ടർ കെ വി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മൗലവി അയാൾ റസൂലുള്ളാഹ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് അറിയോ അയാൾ പറയുന്നത് സംഗതി അറിഞ്ഞാല് റസൂലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അഷറഫുൽ ഹൽത്ത് എന്ന് പറയില്ല പിന്നെ ദജാലിനോട് ഇങ്ങനെ ഉപമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ശൈലി കേട്ടോളൂ അയാൾ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അയാൾ എന്നെ പറയട്ടെ അല്ലേ പ്രസവിക്കുന്നതിന് രണ്ടു മാസം മുമ്പ് തന്നെ ഭൂതലം വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പിതാവ് നമ്മളാണ് എന്ത് പറയും ചെക്കന്റെ വയറ്റിൽ ഊറിയ പോയേക്കും തന്ത തെറിച്ചു പോയി അവിടുന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം പിന്നെ ആറ് വയസ്സ വയസ്സായപ്പോയേക്കും ഉമ്മീം പോയി ഉമ്മീം ബാപ്പിയും പോയി പിന്നെ തൊടുന്നോലൊക്കെ അബ്ദുൽ ഖുത്തലിയും പോയി അബൂത്താലിയും പോയി ആരൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ വരുന്നോ കഫാലത്ത് ആരെ ഏറ്റെടുക്കുന്നോ ഓലൊക്കെ മരിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അഷറഫ് ഖൽക്ക് റസൂല്ല നല്ല പറയാ അറിഞ്ഞാൽ ആളില്ലേ നമ്മൾക്ക് നോക്കി ചില കുട്ടികൾ ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ പറയും എന്റെ മറ്റേ കമ്പനി ഉണ്ടായതും ഈ പീഡ് ഉണ്ടായതും ഇവ ഉണ്ടായതിന്റെ ശേഷം ആ ദജാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഓ ഉണ്ടായതിന്റെ ശേഷം ഉള്ള പ്രശ്നം ഇവ ഉണ്ടായത് പറയാറില്ല ഉള്ളിലുണ്ട് മുജാഹിദുകൾക്ക് ഉള്ളിലുണ്ട് മുജാഹിദുകൾക്ക് ഉള്ളിലുണ്ട് ശരി തന്നെ ഉള്ളിൽ മാത്രമല്ല ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആരംഭ റസൂലിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ മൗലവി പറയുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയ പ്രസംഗ അപ്പൊ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രസംഗത്തില് ഇപ്പൊ നമ്പർ മാറ്റി കടന്ന മറ്റ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂല അപ്പൊ നമ്പർ മാറ്റി എന്താക്കി തജ്ജാലോട് ഉപമിച്ചു എന്നാക്കി മാറ്റി എന്നിട്ട് അതിന്റെ പേരില് സമുദായത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മുതല കണ്ണിലൊഴുക്കി നബിയോട് സ്നേഹമുള്ളവർ തങ്ങളാണ് എന്ന് വെളിച്ചു തീർത്ത് ഇവർക്ക് നബിയോട് സ്നേഹമില്ല നബി ആക്ഷേപിക്കുന്നവരാണ് നബിയെ കൊച്ചാക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യാ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പണം പിടുങ്ങാനുള്ള ചൂഷണം നിർവഹിക്കാനുള്ള ഈ രീതി എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്താ അതെ കുറിച്ച് പറയാവുന്നത് സമാനമായി പ്രവാചക വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഇവർ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കഷ്ടം കൂടിയുണ്ട് ബഹുമാനിയായ സുഹേർ മൗല വിചുങ്ങത്തറ അദ്ദേഹം മറ്റേ പ്രസംഗത്തിന് തങ്ങളും മുസാനബിയും അടക്കമുള്ള അമ്പിയാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് മുഴുവനും പറഞ്ഞപ്പോൾ അവര് പ്രവാചന്മാരായ സാഹചര്യവും അതിന് മുമ്പത്തെ അവരുടെ അവസ്ഥയും പ്രവാചന ആകുന്ന രംഗവും ഒക്കെ അദ്ദേഹം സവിസ്തരം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ മുസാ നബി സാത്തു വസ്സലാം തൗറാത്ത് വാങ്ങാനായി അല്ലെ വഴി കിട്ടി ഒന്നാമതായി നബിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആ രംഗം പറയുമ്പോൾ ആ വഴി കിട്ടാനായി ചെല്ലുന്ന ചെല്ലൽ പോകുമ്പോൾ വഴി കിട്ടണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ അല്ല പോകുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അന്ന് മൂസ നബി ആയിട്ടില്ല അന്ന് നബിയല്ല അതിന് ഉപത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ കാലത്ത് മതിയനിൽ നിന്ന് ഭാര്യയെയും കുടുംബത്തെയും കൂട്ടി മടങ്ങി വരുന്ന മൂസ നബി സാത്തു വസ്സലാമക്ക് വെളിച്ചം കണ്ട് വെളിച്ചം വാങ്ങാനായി പോയ പോക്ക് അത് പറയുമ്പോൾ അന്ന് മൂസ നബിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പരാമർശം അത് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് കണ്ടോ മൂസ നബിയല്ല എന്നാ പറയുന്നത് കേവലം ഒരു മൂസയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂസ സാഹിബാണ് എന്നാണ് ഇവര് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബിയെ പറ്റിയും ആ നിലക്ക് നുപവത്ത് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ അത്ര ഒരു പരാമർശം അദ്ദേഹത്തിന് നാവിൽ നിന്ന് വീണ് പോയൊരു പരാമർശം അത് രണ്ടും മുറിച്ചെടുത്ത് കണ്ടോ അവർ ഇങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ നിലക്കാണ് പ്രവാചന്മാരെ പറ്റി അവരുടെ ധാരണ അവർ പ്രവാചന്മാരെ കേൾക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു 
കൊണ്ട് അതും ഇപ്പൊ വ്യാപകമായി ഇവര് പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതും സാക്ഷാൽ അലബി സഖാഫി തന്നെ ആ ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് അയാൾ കമാൻഡ് അടക്കം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവർക്കുന്നൂനാവിയാണ്ഹാദ്യമായ <laughs> കേട്ടല്ലോ സഹോദര അപ്പൊ ഇതിട്ടിട്ട് ഈ നിലക്ക് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഏതൊരു വിശ്വാസിക്കും തോന്നി തോന്നിയേക്കാം ആ ഉതൽപ്പം അധികമായി പോയി ൗരവി തന്നെ പല വേദികളിൽ പറഞ്ഞു എന്റെ നാവിന്ന് വന്നു പോയൊരു പദപ്രയോഗമാണ് അതും പ്രവാചകാതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയെ പറ്റി പറഞ്ഞാണ് എന്നാൽ പോലും ആ പദം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിരുന്നു സൂക്ഷ്മത കാണിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പല വേദികളിലും അതിനുശേഷം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇവർക്കും അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരിക്കലും എഴുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പരിഹസിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ പദപ്രയോഗമേ അല്ല മറിച്ച് അവർക്ക് അങ്ങനെ പ്രവാചകത്തെ കുറിച്ചോ നിമൂപത്തിനെ കുറിച്ചോ ഒരു ധാരണയും അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ഖുർആൻ വ്യക്തമായും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ആശയം സുഹേർ മൊഴി പറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രം ഇനി എന്താ യാഥാർത്ഥ്യം പ്രവാചകന്മാര് ആ വിഷയത്തിൽ തകരാറ് വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു അയച്ച ആളുകളാണ് പ്രവാചകന്മാര് സ്വയം വന്നല്ല ആ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ എന്നാ ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങ് പോയേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല അവരിങ്ങനെ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു അള്ളാഹു പെട്ടെന്നൊരു ഓർഡർ അങ്ങോട്ട് വാ ഇക്കറ് ഇക്കറ് പേടിച്ചു പോയി അറിയില്ല പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം അറിയില്ല മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ശ്രീധരം വാങ്ങാതെ കല്യാണം കഴിച്ച് പത്ത് എട്ട് കൊല്ലം അവിടെ കൂലിപ്പണിയെടുത്ത് നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളിൽപ്പെട്ട കള്ളന്മാർ ശ്രീധനം വാങ്ങിയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കും അതങ്ങനെയല്ല അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് എട്ട് കൊല്ലം കൂലിപ്പണിയെടുത്ത് അങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുമായിട്ട് മദിയനിൽ നിന്ന് ഈജിപ്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രാത്രിയായി വെളിച്ചമില്ല അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വെളിച്ചം ഇതിന് ആ ഇത് ആറൻ സഖാലിയും അവിടെ ഒരു വെളിച്ചം കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ നിൽക്കി ഞാൻ ആ വെളിച്ച ലേശം എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം നമുക്ക് നടക്കാൻ വഴി മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആഗ്രഹിച്ചത് കുടുംബത്തിന് നടന്നു പോകാനുള്ള ദുനിയാവിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് മൂസ നബി അല്ല മൂസാക്ക ആരാണ് മൂസ സാഹിബ് നബി അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇസ്ലാം മതമെന്നോ നബിയെന്നോ നബൂവത്തെന്നോ അള്ളയെന്നോ ഒന്നും അറിയില്ല പ്രപഞ്ചത്തിന് സൃഷ്ടാവുണ്ടെന്നറിയാം ലാഹിലാഹില്ലെന്നൊന്നും അറിയില്ല മൂസാക്ക മൂസാക്കക്ക് ഭാര്യയും കുട്ടികളെയും കൊണ്ടുപോകാൻ വെളിച്ചം വേണം പക്ഷെ ചെന്നപ്പോൾ കിട്ടിയത് മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കുടുംബത്തിന് ദുനിയാവിൽ നടന്നു പോകാനുള്ള വെളിച്ചമല്ല പിന്നെയോ നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിലെത്താനും നാട്ടിലെ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി നരകത്തിന് രക്ഷപ്പെടുത്തി സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കുവാനുമുള്ള ഹിതായത്താകുന്ന വെളിച്ചമാണ് കണ്ടോ ഇത് രണ്ടും തീർത്തു കേട്ടാൽ ആർക്കാണ് തോന്നുക പ്രവാചന്മാരെ ആക്ഷേപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രസംഗമാണ് എന്ന് ഏതൊരാൾക്ക് ആ പറയാൻ കഴിയുക ക്ലിപ്പിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്ന സഖാഭിമാർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കാണ് ആ നിലക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുക എന്നേ അതേക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാനുള്ളൂ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്ത കഷ്ണങ്ങളുമായി വന്ന് അനർത്തിയെടുത്ത കഷ്ണങ്ങള് അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് അരമിനിട്ടും കാലമിനിട്ടും പത്ത് സെക്കൻഡ് മുഖയായി അതിങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് പടയോട്ടമെന്നും അതേപോലെയുള്ള കലവറയെന്നും ഒക്കെ പേരിട്ടുകൊണ്ട് അത് സീഡിയാക്കി അങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്താൽ ആളുകളൊന്നാകെ ഈ ഷിർക്കിൽ ഈ ഖുറാഫാത്തിൽ ഉടച്ചു നിൽക്കുമെന്ന മുസ്ലാക്കന്മാരെ ധാരണ പക്ഷേ എല്ലാവരും എ പി സുന്നാളാവൂതല്ലോ എ പി സുന്നാളും മുഴുവനും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാവൂതല്ലോ അതല്പമല്ലേ ഉണ്ടാവൂ അല്ലാത്തവരൊക്കെയും സ്വാഭാവികമായും ചിന്തിച്ചേ
എന്താ ഇതിന് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് ചിലരെങ്കിലും അന്വേഷിക്കാതിരിക്കുന്നില്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവമുണ്ട് ഈ സീഡുകൾ കേട്ടിട്ട് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ചോദിച്ചടഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് ഓർജിനൽ സീഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ സമീപിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് മുറിച്ചിടണം അത് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അത് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഈ വഴിയിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള കാരണമായി മാറുന്നുണ്ട് എന്ന സന്തോഷം കൂടി അതിന്റെ കൂടെ അറിയിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ ആ ഏർപ്പാട് നിർത്തരുത് നിങ്ങൾ തുടരുക തന്നെ വേണം അങ്ങനെ തന്നെ പ്രദർശിപ്പിക്കണം ലവലേശം പോലും സത്യത്തിന്റെ കണിക പോലും ഇല്ലാതെ അസത്യം മാത്രമായുള്ള ക്ലിപ്പുകൾ നിങ്ങൾ ഇനിയും ഇറക്കണം എങ്കിൽ അത് ഒരു മുതൽ കൂട്ട് തന്നെയാണ് എന്ന് കൂടി സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതേപോലെ ഇവർ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് ചില ക്ലിപ്പുകൾ ബഹുമാനിയ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയുടേതാണ് ഓരോ പ്രാസംഗ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് അവരെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ മുറിക്കാൻ പറ്റും നോക്കി അത് മുറിച്ചെടുത്ത് വ്യക്തിപരമായി തേജോവനം ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവരെ ഒന്ന് വിടക്കാക്കി തനിക്കാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വേറെങ്കിലും നിലക്കൊന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്താനെങ്കിലും കഴിയുമോ എന്നാണ് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതൊക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞു പോയ അതൊക്കെ അപ്രസക്തമായി പോയ ചിന്തയാണ് എന്ന് സഖാഫിമാരെ ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി മുസ്ലിമീങ്ങളൊന്നാകെ മുസ്ലിക്കീങ്ങളാക്കി എന്നും മുസ്ലിക്കീങ്ങളെ മുസ്ലിമീങ്ങളാക്കി എന്നുമാണ് കാര്യമായ ആരോപണം നാട് നീളെ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ പറഞ്ഞെടുക്കാതെ ഓരോ മൂലയന്മാര് ഓരോ സാമർത്ഥ്യത്തിനനുസരിച്ച് അത് അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അലവി സഖാഫി പറഞ്ഞത് ബാലേട്ടനാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം എന്നാണ് ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞത് പേരോട് മുസ്ലിയാരി പറഞ്ഞതോ നമ്മളെ ഒരാള് അമുസ്ലിം എന്ന് വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കൂലേ എന്ന പോലെ തന്നെ അമുസ്ലിമിനെ മുസ്ലിം വിളിച്ചാലും പോയിക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കൂലേ പക്ഷെ ഇവിടെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കണ വഹാബിയാൾ ചെയ്യണത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പേരോട് മുസ്ലിയാരെ അവതരണം അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താ ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞത് എന്താ ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യം കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഇവർ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന കഷ്ണം അത് നിങ്ങൾ കാണുക ശേഷം ഇൻഷാല യാഥാർത്ഥ്യം കാണിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവമേ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാലേട്ടനാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞവനാണ് ഇതാണ് സഹോദരന്മാരെ നാട് നിങ്ങളെ കൊണ്ടെടുക്കുന്ന കഷ്ടം യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം വാലേട്ടനാണ് രാമനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർ കൊണ്ടെടുക്കുന്ന കഷ്ടം ഇതാണ് ഇനി എന്താണിത് ബാദൻ മുസ്ലിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞതാണോ മറ്റോ കാഫ്രാണ് പറഞ്ഞതാണോ അതോ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് മുജാഹിദ് ബാഷേദ് പറഞ്ഞത് എന്താ വസ്തുത ഒരു വിശദീകരണം ആവശ്യമില്ല ഈ ക്ലിപ്പിന്റെ ഒരു അരമിനിട്ട് മുമ്പെന്നും അരമിനിട്ട് പിന്നിലെന്നുമായി കേട്ടാൽ തന്നെ ബോധ്യമാകും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ശേഷം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കൂ നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ ബിസ്മില്ലാഹിം അതുപോലെ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അലഹമുല്ലാസ്ലിമീൻ വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോ ബിസ്മില്ല എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകൾ അപ്പൊ ബിസ്മി കൊണ്ടാണ് ഏതൊരു നല്ല കാര്യം തുടങ്ങേണ്ടത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ദൈവത്തെ പറ്റി ഓർക്കാറുണ്ടോ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മതം തുടങ്ങാറുണ്ടോ എനിക്കറിയാത്തത് കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ ദൈവമേ നിന്റെ നാമത്തിൽ എന്ന് പറയാറുണ്ടോ അത് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഒരാൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ നാമത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആരാധന മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖ് റമത്തുള്ളാഹി അലഹിക്കുള്ളതാണ് ഒരാൾ മൃഗത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ കത്തി വെക്കുമ്പോ അയാളുടെ നെയ്യത്ത് അയാൾ ചെല്ലിയത് ബിസ്മിയാണെങ്കിലും അയാളുടെ മനസ്സിൽ മൊഹിദീൻ ഷെയ്നാണെങ്കിൽ അയാൾ മൊഹിദീൻ ഷെയ് റമത്തുള്ളാഹി അലഹിയെ ആരാധിച്ചു എന്നാണ് ഗുരുവായൂരപ്പന് വേണ്ടിയാണ് ഒരാൾ ബലി നൽകുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൃക്കാക്കര അമ്മക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരാൾ ബലി നൽകുന്നതെങ്കിൽ ചോറ്റാനിക്കൽ അമ്മക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരാൾ പശുവിന്റെ കഴുത്തിൽ കത്തിവെക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ചോറ്റാനിക്കൽ അമ്മക്കുള്ള ആരാധനയാണ് ദൈവത്തിനുള്ള ആരാധനയല്ല പണ്ട് കാലത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇടവഴികളിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ രാത്രി വീടുകളിൽ നിന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കും ശബ്ദം കേട്ടാ വീട് ഏതാ തിരിച്ചറിയില്ല അപ്പതാ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് മൊഹിദീൻ ഷെയ്ഹ് രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറയുമ
അപ്പൊ ആ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തോടാണ് നേരെ മറിച്ച് മഹിദ്ദീൻ ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കേവലം അടിമയാണ് കേവലം കേവലം അതീവ ദുർബലനായ അടിമയാണ് ആ അടിമയെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല ആ അടിമയോട് ആരാധന നടത്താൻ പാടില്ല ലോകത്ത് ഇതാണ് മുജാഹിദുകളുടെ വാദം കണ്ടോ ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇത് കേട്ട ഒരാൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുക മൂന്ന് നാല് വിളികൾ സമുദായത്തിലുള്ള സമൂഹത്തിലുള്ള മൂന്ന് നാല് വിളികൾ അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തി ആ വിളികളിൽ ദൈവമേ എന്ന വിളി ആ വിളിയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിളി എന്ന് അതാണ് മുസ്ലിം നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട വിളി എന്ന് അല്ലാത്ത വിളികൾക്കെയും യേശു വേഖാക്കണ എന്ന വിളിയും ശ്രീരാമ രക്ഷിക്കണ എന്ന വിളിയും മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് രക്ഷിക്കണ എന്ന വിളിയും അത് മുസ്ലിം നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട വിളിയല്ല അവർ നടത്തേണ്ട പ്രാർത്ഥനയല്ല അഹ്ലുസ്ലിന്റെ ആവശ്യമല്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവമേ രക്ഷിക്കണ എന്ന വിളി അതാണ് മുസ്ലിമിന്റെ വിളി അതാണ് ശരിയായ ഇസ്ലാം എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി ഉദാഹരണ സഹിതം വ്യക്തമാക്കിയ ഒരു ഉദാഹരണം അതാണ് മുറിച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ മറുപടി പറയാൻ പോയി കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തിരിച്ചല്ലേ വേണ്ടത് ഈ വിളികളൊക്കെയും ഇസ്ലാമിന്റെ വിളി തന്നെയാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാവണം അതെന്തായാലും കഴിയില്ല അപ്പൊ പിന്നുള്ള പണിന്താ എങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അതെങ്ങനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ശ്രമിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടത് ഇങ്ങനെ വശലാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന എല്ലാ രീതികളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ഇൽമിന്റെ മജിലിസിലാണ് എന്ന ദീന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വേദിയിലാണ് എന്ന ബോധം പോലും ഇല്ലാതെ വളരെ മോശമായ പരിഹാസപൂർണമായ പദപ്രയോഗങ്ങൾ പോലും ഇവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എവിടെ എങ്ങനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ പറ്റാതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരി തന്നെ ബഹുവിനെ വെച്ച് നടത്തിയൊരു പ്രസംഗം ആ പ്രസംഗത്തിന് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം സമുദായത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെ പറ്റി അദ്ദേഹം വിശദമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സമുദായത്തിലെ പഴയകാല ചിത്രങ്ങൾ മാന്യമായി വേഷം ധരിക്കാൻ അവകാശമില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം മാന്യമായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലഘട്ടം തലയും മുടി വളർത്താൻ പോലും അനുവാദമില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം നേക്കുന്നില്ല മലയാളം പറയാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഒന്നും പാടില്ലാത്ത മദ്രസയിൽ പോയി കൂടാത്ത മാന്യമായി വേഷം പോലും ധരിച്ചു കൂടാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം സമുദായത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയി അന്ന് അതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ച രംഗത്തിറങ്ങിയ മുജാഹിദ് പ്രവർത്തന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും പ്രവർത്തന ഫലമായി മാറ്റമുണ്ടായി ആ മാറ്റങ്ങൾ വിവരിക്കവേ ഈ വസ്ത്രവിധാന രംഗത്ത് പോലുമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അവിടെ വന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് പുരോഗതികളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞു ഈ നാട്ടിലെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് മാന്യമായി വേഷം ധരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം പോലും അവകാശം പോലും ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പോലും മാറ്റം പിടിച്ചത് ഞങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പിടിച്ചിട്ട് അതിൽ വന്നൊരു പാവര് പരാമർശത്തെ സമുദായത്തിനിടയിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഒരു മോശമായി ഒരു തെറ്റായ രൂപത്തിൽ അതിനെ പ്രച പ്രചരിപ്പിക്കാനാകുമെന്ന് ഇവർ ചിന്തിക്കുകയും ആ നിലക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലും ഇവിടെ ക്ലിപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇവരൊക്കെ ഉസ്താദുമാരാക്കി കാലിമാരാക്കി മുതരിസുമാരാക്കി ഖതീബുമാരാക്കി ഇമാമുമാരാക്കി കൊണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് സാധാരണക്കാർ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമസ്കാർ അള്ളാഹുബന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടി മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ എന്ത് അർഹതയാണ് എന്ത് യോഗ്യതയാണ് ഇവർക്കൊക്കെയും ഉള്ളത് എന്ന് സാധാരണക്കാരെ ദീനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പല ലോകം കാംക്ഷിക്കുന്ന സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അള്ളാഹുബിന്റെ മുസ്ലിനെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഖുർആാനെയും സുന്നത്തിനെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ദീനിനെ ഗൗരവമായി കാണുന്നവരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണമെന്നാണ് സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കള് ശ്രദ്ധിക്കൽ നിങ്ങൾ അലവി സഖാഫി ആ ക്ലിപ്പിട്ടുകൊണ്ട് വളരെ മോശമായി അയാൾ നടത്തുന്ന പരാമർശങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മുജാഹിദ് മൗലവിമാർ അവരുടെ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒക്കെ പ്രസ്ഥാനത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ പറയും ഞങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പല പല നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായത് ഒരു മൗലവി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രസംഗിച്ച ഒരു പ്രസംഗം ഒരു സി ഡി എനിക്ക് കിട്ടി അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു നേട്ടമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ച നേട്ടം അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുകയാണ് എന്താണ് ഞങ്ങൾ കൈവച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അത് പലതാണ് ചെറുതൊന്നുമല്ല ആളുകൾ എണ്ണി എണ്ണി പറയുകയാണ് എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നില്ല അയാൾ തന്നെ പറയട്ടെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കൈവച്ച സ്ഥലങ്ങൾ അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അയാൾ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കൈവച്ചത് എവിടെയാണെന്ന് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേര
കൊള്ളാം കൊള്ളാം മുജാഹിദ് കൈവച്ച സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ കൈവച്ച സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇത് മുജാഹിദിന്റെ പുരോഗമനമാണ് ഇപ്പൊ കേട്ടത് ഒന്നുകൂടി മെച്ചൊടുത്ത അതുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ ഭൂമിയാണ് ഒന്നുകൂടി മെച്ചൊടുത്ത അതുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ ഭൂമിയാണ് ഒന്നുകൂടി മെച്ചൊടുത്ത അതുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ ഭൂമിയാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ അടിപ്പാവാട ധരിക്കാത്ത ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് അവർ കടിപ്പാവാട ധരിപ്പിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കൈവച്ചത് എന്നാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ അയാൾക്ക് പിടുത്തം അവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഓജയ കിതാബും ഉള്ള കൂട്ടുകെട്ടുകളും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ളതാകുമ്പോൾ പഠിച്ചതും പ്രവർത്തിച്ചതും ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അത്ര സംസ്കാരമാകുമ്പോൾ ആ വക സംസാരങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കാം നാവിൽ നിന്ന് വരിക അവർ ആക്ഷേപിച്ചത് കാര്യമില്ല അല്ലാത്തൊന്നും പഠിച്ചു പരിചയല്ലോ കുറച്ചു കാലം പള്ളി ദിവസവും പിന്നെ മർക്കസിലും രണ്ടു സാധനം ഒന്നിനുള്ള സംസ്കാരങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതല്ലാത്ത സംസ്കാരം അവരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല യഥാർത്ഥത്തിന് എന്താ വാലി ശരി പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ച പോലെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ അത് ഓരോന്നോരോന്നായി അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അതിൽ തിരിച്ചൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരും എഴുത്താണ് മലയാള ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പെൺകുട്ടികളെ എഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതല്ലെങ്കിൽ മുടി വളർത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ ഇവർക്ക് ധൈര്യമില്ല അപ്പൊ പിന്നെന്തെയ്യാ നാ തൽക്കാലം ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിച്ച് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക എന്നതാണ് വസ്തുത യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ അപ്പൊ മനസ്സിലാവും ഇത് എപ്പ എങ്ങനെ ഏത് ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്ക നിങ്ങൾ ആണോ ആണോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും ജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഭീരുത്വം കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിനെതിരെ ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങൾക്കോ കാന്തപുരത്തിന്റെ തറവാട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്ന തൗഹീദ് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്കോ ആണോ ഉള്ളാളം ദർഗയുടെ പരിസരത്ത് എന്ന് തൗഹീദ് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്കോ സി എം മടവൂരിന്റെ മക്കാമിന്റെ പരിസരത്ത് എന്ന് മക്കാമിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് തൗഹീദ് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങൾക്കോ ബാബരി മസ്ജിദ് പൊളിച്ച ഉടനെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യന്റെ മതേതരത്വത്തിന്റെ കടക്ക് കത്തിവെച്ച ഡിസംബർ ആറുണ്ടല്ലോ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിസംബർ ആറ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുഴുവനും കലാപം പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടപ്പോ മതം മനുഷ്യ സൗഹാർദ്ദത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചതുർദിന സമ്മേളനം നടത്താൻ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കാണിച്ച ധൈര്യത്തിനോ ഏതാ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കുഴപ്പം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ജനങ്ങളുടെ പലിസ് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചു മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കൈവക്കാത്ത എന്തൊരു നന്മയാണ് ഈ സമൂഹത്തിനുള്ളത് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ അടിപ്പാവാട ധരിക്കാത്ത ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് അവർ കടിപ്പാവാട ധരിപ്പിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് അതിനർത്ഥം ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെ പാവാട അടിക്കാൻ മറക്കായിരുന്നു എന്നല്ല ഇനി നാളെ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചേക്കണ്ട ആ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ അർത്ഥം അതിന് പോലും അവസരമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ എനിക്കറിയാം ഞാന് പിന്നെ അരീക്കോടിനടുത്ത ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇരുവേറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അവിടെ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് എന്നപ്പോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ബാലുശ്ശേരി ഇതെന്താന്ന് അറിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൈ പൊട്ടിയതാണ് അതെങ്ങനെ പൊട്ടി എന്നറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു എന്റെ ബാപ്പ ഒരു കുറാഫി ആയിരുന്നു ഞാൻ തലേല് മുടി വെച്ചപ്പോ എന്റെ ബാപ്പ ഓടിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഞാനൊരു മൂച്ചിമ്മ കയറി മൂച്ചിന്റെ കൊമ്പ് പൊട്ടി വീണ് കൈ പൊട്ടിയതാണ് മൂച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാവ് അയാൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അപ്പടി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം മാവിന്റെ മുകളിൽ എന്റെ ബാപ്പ ഓടിച്ചിട്ട് കയറ്റി അങ്ങനെ കൊമ്പടിഞ്ഞ് ഞാൻ വീണു മുടി വെച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഈ സമൂഹത്തെ മുടി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടല്ലോ അവനെ വാർന്ന് വെക്കാനും ഒരു ചീർപ്പ് കൈ പിടിപ്പിക്കാനും പഠിപ്പിച്ച പ്രസ്ഥാനം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഇടപെട്ടില്ല ജക്കാത്ത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഈ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിച്ച ആരാ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനമാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം ക്രിസ്റ്റ്യൻ ചർച്ചിൽ പറഞ്ഞ പോലെ മുസ്ലിങ്ങൾ തൊട്ടുവെക്കാത്ത ഒരു ശാസ്ത്രശാഖ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുജാഹിദുകൾ തൊട്ടുവെക്കാത്ത ഒരു മേഖലയും കേരളത്തിലില്ല സഹോദര ഇതാണ് വസ്തുത ഈ നിലക്കാണ് ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന മുഴുവൻ ക്ലിപ്പുകളും അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിന് മുജാഹിദുകൾക്ക് വിശ്വാസം ശരിയായിട്ടില്ല ആശയം ശരിയായ
സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഒരു വഹാബിയ അല്ലല്ലോ അല്ലേ അല്ലേ അല്ലല്ലോ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഒരു സുന്നിയായിരുന്നു നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഒരു വഹാബിയ അല്ലല്ലോ അല്ലേ അല്ലേ അല്ലല്ലോ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഒരു സുന്നിയായിരുന്നു അല്ലല്ലോ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഒരു സുന്നിയായിരുന്നു ഞാൻ ആ അഭിപ്രായക്കാരനായി ഞങ്ങളൊക്കെ അഭിപ്രായക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ സുന്നിയായത് മൗലവി അവ കണ്ടോ ഇനി കേൾക്കുമ്പോൾ ദയ തക്കിബിയും ജില്ലയുടെ വാസാക്കി മുഹമ്മദ് നബി സുന്നിയാണ് എന്ന് ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞു അതുപോലെ പേരോട് മുസ്യാര് ഒന്നുകൂടെ ആവേശത്തോട് കൂടിയാണ് തിരിച്ചും തിരിച്ചും ഇടിച്ച് അദ്ദേഹങ്ങനെ അതെങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുന്ന രംഗമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്ത് കാണുക അതും കണ്ടോളി നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഒരാളെ മാത്രം പണിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അതും ശ്രദ്ധിക്കാൻ കേട്ടോളി ഞമ്മക്കാത്ര സന്തോഷമുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഈ ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ കേട്ടിരു സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഒരു വഹാബിയ അല്ലല്ലോ അല്ലേ അല്ലേ അല്ലല്ലോ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഒരു സുന്നിയായിരുന്നു ഞാൻ ആ അഭിപ്രായക്കാരനായി സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഒരു വഹാബിയ അല്ലല്ലോ അല്ലേ അല്ലേ അല്ലല്ലോ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഒരു സുന്നിയായിരുന്നു ഞാൻ ആ അഭിപ്രായക്കാരനായി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മൗലവി നാദാവർത്ത് എല്ലാ മൗലവിമാരെയും പിടിച്ചു കെട്ടും കണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മുസ്ലിയാക്കാൻ എല്ലാരും ഇതേറ്റ് നടക്കുക അപ്പൊ വലിയൊരു കിട്ടനായി പോയി നബി സുന്നിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കൂടി വിശ്വാസം ചെയ്ത അവർക്കറിയാം അപ്പൊ മുജാഹിങ്ങളെ വായുന്ന് ആ ഒരു പദം കിട്ടി ഇപ്പൊ തിരക്കിടില്ല ഇത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതേറ്റ് നടക്കുക